大家好，今天我来介绍一下教外语可以用的软体。首先，我们可以用 Lesson Plan， 这个可以设计我们的课程 Lesson Plan。我是用 Google Classroom 设立各个班级，用班级号码邀请学生参加。Picture Chart 是一种 Infographic， 可以用来做预习用。我用 q u i z l e t 把每一课的生字字卡放在上面，学生可以来玩游戏。严国雄老师的笔顺练习非常有用，我们可以下载所有的单字，让学生练习写字。App Puzzle 可以把相关的影片放上录音，让学生回答。Blank Space 是为学生做合作工作非常好用的软体。Just drag and drop. Move Note 可以在 laptop 上用，学生可以上传自己的档案，然后做录音或录影。我们班用 Storyboard d a 设计成六格漫画，再用这个六格漫画用 Move Note 变成影片。有的时候我们也用 Google Hangout 四个人小组录影下来他们所说的话题，然后作为功课上交。SMS 可以用这个软体，假设是在跟别人聊天。我们班用 Google Document 来做研究报告，也用 Google 的 Form 做问卷调查。我们用 My Idol 设计自己的人偶，然后做成对话。我们也可以用 MSQRD 这个软体录影。四个人一组，我们用 Google Tour Builder 建立自己的旅行路线。你梦想中的房子是什么样子的呢？我们可以用 floor plan 来设计。这是一个亲子作业，学生设计好十个问题，问爸爸或妈妈，然后用 We Video 录影下来。卡户可以先设计好题目，让全班一起玩游戏。我们用 Padlet 当做一个布告栏，分享自己的学习心得。还有这一课最得意的作品。Remind 这个软体可以提醒学生有考试或者要带什么作业。我们学生用 Google s i t e 当做自己存档和所有作业的展览。我们可以用 Trello 来设计所有功课进度。用 Adobe Spark 来做录影带非常简单。我们可以用 Recap。录影下来，每天学生回答的问题，这就是我们今年大概可以用的一些软体。谢谢大家。